रिडक्शन के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे सेक्शन एटी जी जी अब आप कौन है आप या तो एक सबसे पहले तो आप एक इंडिविजुअल है आप इस सेक्शन में डिडक्शन तभी क्लेम कर सकते हैं जब आप कौन है आप एक इंडिविजुअल है अब या तो आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो भाई आप जॉब नहीं करते तो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है नहीं जी मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हूं मैं तो सैलरीड एम्प्लॉय हूं तो ध्यान रखो कि आपको एच आर ए ना मिल रहा एच आर ए ना मिल रहा तो इफ एन एम्प्लॉय इफ एन एम्प्लॉय ही कैन बी एन एम्प्लॉय हु डज नॉट गेट हाउस रेंट अलाउंस तो आप इंडिविजुअल होने चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो अगर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन नहीं हो तो ध्यान रखो आपको एच आर ए ना मिल रहा चलो ये तो बेसिक कंडीशन हो गई अब एक्सपेंडिचर क्या है जिसपे डिडक्शन मिल रही है एक्सपेंडिचर क्या है क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर क्या है वॉट इज द क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर वॉट इज द क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर आप एक रेसिडेंशियल अकोमोडेशन का रेंट पे कर रहे हो कौन रह रहे जी मेरी फैमिली रह रही है कोई बात नहीं रिडक्शन क्लेम कर सकते हो आप पे कर रहे हो ना मैं रह रहा हूं जी ठीक है कोई बात नहीं आप रिडक्शन क्लेम करो तो क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर क्या हुआ ओनली एन इंडिविजुअल हु पेज रेंट फॉर अ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन रेसिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर हिमसेल्फ एंड फैमिली ब्रैकेट में लिख देंगे अभी लिखेंगे नहीं अभी बस सुनेंगे कैन अवेल डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी जी 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 प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड ही गिवस अ डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर ट्वेल्व बी ए 12 बी अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप इंडिविजुअल है आप रेसिडेंशियल अकोमोडेशन का रेंट पे करते हैं आप खुद रहते हैं आपकी फैमिली रहती है ठीक है तो आप इस डिडक्शन इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो आपको ना फॉर्म नंबर 12 बी में एक डिक्लेरेशन दे देनी है बस डिक्लेयर कर अच्छा डिक्लेरेशन किसको देनी है असेसिंग ऑफिसर को ताकि वो इस डिक्लेरेशन को एग्जामिन कर सके अगर वो एग्जामिन करना चाहे तो सॉर्ट ऑफ प्रूफ हो गया ना अभी लिखेंगे नहीं जैसे मैंने आपको पहले बताया था अभी बस सुनेंगे अभी बस सुनेंगे अभी बस सुनेंगे अब देखो एक ऐसी प्लेस एक ऐसी प्लेस जहां पे टैक्स पेयर जहां पे जैसे मैं लिख रही हूं ना वैसे लिखना है मैंने जानबूझ के जगह छोड़ी है प्लेस वेयर एक ऐसी प्लेस जहां पे टैक्स पेयर रहता है या अपनी ऑफिस की ड्यूटीज परफॉर्म करता है परफॉर्म्स ड्यूटीज ऑफ ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट है उसकी वहां पे भाई सैलरीड एम्प्लॉय है तो उसकी एम्प्लॉयमेंट होगी ना या फिर बिजनेस और प्रोफेशन है एक ऐसी प्लेस जहां पे टैक्स पेयर रहता हो वो टैक्स पेयर जो इसके अंदर डिडक्शन ले रहा है या अपने ऑफिस की ड्यूटीज परफॉर्म करता हो या फिर वहां पे एम्प्लॉयड हो या कोई बिजनेस या प्रोफेशन कैरी ऑन करता हो एक ऐसी प्लेस पे एक ऐसी प्लेस पे टैक्स पेयर उसका स्पाउस 
उसका माइनर चाइल्ड और एच जिसमें वो टैक्स पेयर मेंबर इन विच टैक्स पेयर इज मेंबर अब मेरी बात को फिर से सुनिए यहां तक एक ऐसी प्लेस जहां पे या तो टैक्स पेयर रहता है या ऑफिस की ड्यूटीज परफॉर्म करता है या भाई उसकी वहां पे एम्प्लॉयमेंट है या वो बिजनेस या प्रोफेशन कैरी करता है एक ऐसी प्लेस पे टैक्स पेयर उसका स्पाउस उसका माइनर चाइल्ड या कोई भी एच जिसमें वो मेंबर है एक ऐसी प्लेस पे ये लोग कोई भी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन ओन नहीं करें तो फॉलोइंग पीपल या फॉलोइंग पर्सन शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एट अ प्लेस वेयर टैक्स पेयर रिसाइड और परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ ऑफिस और कैरीज ऑन एम्प्लॉयमेंट या परफॉर्म एम्प्लॉयमेंट और कैरीज ऑन अ बिजनेस और प्रोफेशन और ये कौन पर्सन है टैक्स पेयर खुद या उसका स्पाउस या उसका माइनर चाइल्ड अच्छा माइनर चाइल्ड में माइनर स्टेप चाइल्ड भी इंक्लूडेड है या अडॉप्टेड चाइल्ड भी इंक्लूडेड है या कोई भी एच जिसमें वो टैक्स पेयर मेंबर है ऐसी प्लेस पे ये लोग कोई और कोई भी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन ओन ना करें ये कंडीशन है इस कंडीशन को फुलफिल करने पर ही टैक्स पेयर इस सेक्शन में डिडक्शन अवेल कर सकता है समझ आया समझ आया भाई इस प्लेस पे तो टैक्स पेयर की कोई भी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं है मगर कहीं और है अब मेरी बात सुनो इस प्लेस पे तो टैक्स पेयर की कोई भी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं है जहां पे वो रेंट पे रहता है मगर कहीं और है रेसिडेंशियल अकोमोडेशन तो अगर कहीं और रेसिडेंशियल अकोमोडेशन है ना तो आप उस रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के रिस्पेक्ट में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की कोई भी कंसेशन क्लेम नहीं कर सकते तो इफ द टैक्स पेयर देखो लॉजिकल सी बात है ना आप जब इसमें डिडक्शन एक बार ले रहे हो रेंट पे रह रहे हो बोल रहे हो भाई मैं रेंट पे रह रहा हूं और रेंट की डिडक्शन ले रहा हूं और आप उधर से एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसमें भी डिडक्शन ले रहे हो ये तो गलत कर रहे हो ना डबल डबल डिडक्शन ले रहे हो तो अगर आप एटी क्लेम कर रहे हो ना और आप कह रहे हो कि भाई मेरी तो एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी भी है कहीं और तो आप उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी वाली कंसेशन नहीं ले सकते ये ध्यान रखना है तो इफ द टैक्स पेयर ओन्स अ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस नोटेड अबव देन इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट हाउस द कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी is not claimed by him. अब आप यहां तक लिख लीजिए मेन चीज तो चले गई अब आपको यह पढ़ना है कि डिडक्शन क्या मिलती है वो तो ईजी पार्ट है और इसकी हेडिंग क्या है बहुत सिंपल सी हेडिंग है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड चल ये लिख लीजिए एक बार मैं फिर बता देती हूँ फिर लिख लेना एक इंडिविजुअली इस सेक्शन में रिडक्शन क्लेम कर सकता है या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो और अगर एम्प्लॉई है तो ध्यान रखो भाई आपको एचआरए ना मिल रहा हो एचआरए में आपको एग्जेमशन मिलती है है ना अच्छा अब क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर क्या एक्सपेंडिचर एंकर किया है आपने आप एक रेसिडेंशियल अकोमोडेशन है जहां पर खुद रह रहे हो या आपकी फैमिली रह रही है उसका रेंट पे कर रहे हो अब जहां पे आप जा, आप आपको इस सेक्शन में क्लेम करनी है ना रिडक्शन तो ये ध्यान रखो कि जहां पे आप रह रहे हो 
या आप अपनी ऑफिस की ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हो या जहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट है या जहाँ पे आप बिजनेस या प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हो एक ऐसी प्लेस पे आपकी खुद की आपके स्पाउस की माइनर चाइल्ड की या एक ऐसी एच की जिसमें आप मेंबर हो कोई भी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं होनी चाहिए अच्छा अब आपकी बात करते हैं आपकी ना एक ऐसी प्लेस पे तो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं है कहीं और है तो आप ना उस रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए जो कहीं और है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वाली कंसेशन क्लेम नहीं कर सकते अब लिख अभी तक मैंने आपको यही चीजें बताई हैं है ना लिख लीजिए अब आता है कि डिडक्शन क्या क्लेम करेगा लोअर अमाउंट डिडक्टेबल इज लोअर ऑफ टू थाउजेंड पर मंथ फिर फिर ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ टोटल इनकम रेंट पेड माइनस टेन परसेंट ऑफ सैलरी माइनस टेन परसेंट ऑफ सैलरी नहीं माइनस टेन परसेंट ऑफ टोटल इनकम अभी मैंने विद इन कोर्ट क्या लिखा टोटल इनकम टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं यहां पे लिखोगे आप ग्रॉस टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फिर माइनस करोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन से सेक्शन के वन 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 ए के ये सारे सेक्शंस आप कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ोगे या अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी सी टू एटी यू एक्सेप्ट एटी जी जी इसकी तो कैलकुलेट ही कर रहे हो ना और माइनस इनकम अंडर सेक्शन एक सौ पंद्रह ए ये माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा टोटल इनकम लिख लीजिए मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना उससे ज्यादा अच्छा समझ आएगा आपको तो अभी आप लिख लो जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रही हूं ना उसके लिए जरूरी है आपने सैलरी पढ़ाओ क्योंकि सैलरी के प्रोविजन उसमें आएंगे तो आपको दिक्कत तब नहीं आएगी जब आपने सैलरी पढ़ा हुआ होगा अगर आपने सैलरी नहीं पढ़ा तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को ना करें कहते हैं कि एक्स अ सैलरीड एम्प्लॉय रिसीव्स रुपीज सिक्स लैख फोर्टी एट थाउजेंड एज सैलरी एंड रुपीज फोर्टी टू थाउजेंड एज प्रोजेक्ट अलाउंस हिज एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स अ कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन एट अ रेंट ऑफ रुपीज वन लाख द हाउस इज सिचुएटेड इन डेली एंड रेंट ऑफ द हाउस पेड बाय एम्प्लॉयर इज रुपीज वन लैख नाइंटी टू थाउजेंड फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस दे रखी है क्या रुपीज ट्वेंटी सेवन थाउजेंड एट सिक्सटी और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 
पेड बाय एक्स कितना है रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड अमाउंट डिपॉजिटेड इन पीपीएफ रुपीज फिफ्टी फाइव हंड्रेड कैलकुलेट डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी जी जी एंड नेट टैक्सेबल इनकम लिखेंगे नहीं अभी कुछ भी नहीं लिखेंगे प्लीज इस क्वेश्चन में आप पहले मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी फिर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगी तो अभी पहले क्वेश्चन पढ़िए बस कहता है कि पढ़ते पढ़ते करेंगे ठीक है कहता है कि सैलरी रिसीव करी कितनी सिक्स लैख फोर्टी एट थाउजेंड तो सबसे पहले तो यहां पे लिखो सैलरी सिक्स लैख फोर्टी एट थाउजेंड फिर कहते हैं प्रोजेक्ट अलाउंस मिला कितना फोर्टी टू थाउजेंड अब आगे आ गया कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन कहता है कि जो इंप्लॉई है यानी कि एक्स है वो एक लाख रुपए दे रहा है रेंट के रेंट के और जो इंप्लॉयर है वो उस प्रॉपर्टी का इतना रेंट पे कर रहा है वन लाख नाइनटी टू थाउजेंड तो अब परक्विजिट परक्विजिट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना कैसे करोगे याद करो याद करो अगर इंप्लॉयर रेंट पे कर रहा होता है तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैसे निकालते रेंट ऑफ रेंट पेड बाय द इंप्लॉयर बाय द इंप्लॉयर और और 15 परसेंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर है ना रेंट कितना पे कर रहा है एम्प्लॉयर वन लाख नाइनटी टू थाउजेंड और फिफ्टीन परसेंट किसका लेंगे हम फिफ्टीन परसेंट किसका लेंगे सिक्स लाख फोर्टी एट थाउजेंड प्लस फोर्टी टू थाउजेंड समझ आया तो सिक्स लाख नाइन्टी थाउजेंड का पंद्रह परसेंट यानी कि वन लाख थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो इसका लोअर क्या आएगा वन लाख थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड अंदर लिख देते हैं लोअर चलो वैल्यू तो ये आ गई मगर ये टैक्सेबल वैल्यू नहीं हुई ना क्यों क्योंकि इंप्लॉय भी तो रेंट पे कर रहा है इंप्लॉय कितना रेंट पे कर रहा है वन लाख वो माइनस कर देंगे ये आ गई आपकी क्या टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट अच्छा इसमें आपकी अब सैलरी इनकम आ जाएगी इसको ऐड करके सिक्स नाइनटी थ्री फाइव हंड्रेड और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस भी दे रखी है कितनी ट्वेंटी सेवन थाउजेंड एट सिक्सटी तो ग्रॉस टोटल इनकम क्या आ गई अब कहता है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है एक्स कितना ट्वेंटी थाउजेंड तो एटी डी में ट्वेंटी थाउजेंड की डिडक्शन मिल जाएगी एटी डी में उसको ट्वेंटी थाउजेंड की डिडक्शन मिल जाएगी है ना तो सेक्शन एटी डी ट्वेंटी थाउजेंड फिर वो पीपीएफ में पे कर रहा है 5500 तो एटीसी में कितनी मिल जाएगी 5500 अब आता है रेंट अब मेन चीज आती है जो आपको इसमें समझनी है एटी जी जी एटी जी जी देखो एच आर तो रिसीव नहीं कर रहा तो एटी जी जी में डिडक्शन क्लेम कर सकता है बस आपको क्या देखना है सैलरी इंप्लॉय के केस में मेन चीज के वो एच आर रिसीव ना कर रहा अब एटी जी जी में कहता है डिडक्शन हो जाएगी लोअर ऑफ 2000 पर मंथ यानी कि 2000 थाउजेंड इंटू कितना आ गया रुपीज ट्वेंटी फोर थाउजेंड फिर कहते हैं रेंट माइनस 10 परसेंट ऑफ इनकम यही बोलता है ना नहीं पहले कह रहा था 25 परसेंट ऑफ टोटल इनकम 25 परसेंट ऑफ टोटल इनकम 25 परसेंट ऑफ टोटल इनकम कैसे निकालेंगे टोटल इनकम में पहले लिखोगे आपके जी जीटीआई एलटीसीजी नहीं है एसटीसीजी 
इसमें नहीं है देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं क्या इसमें एल टी सी जी एस टी सी जी है नहीं फिर जो मैंने आपको और चीजें लिखवाई थी वो भी नहीं है एक चीज है बस इसमें ए टी सी और ए टी डी की डिडक्शन तो माइनस ट्वेंटी थाउजेंड माइनस फिफ्टी फाइव हंड्रेड तो और जी टी आई की वैल्यू मैंने यहां पर गलत लिख दी है क्या आ जाएगी सेवन टू वन थ्री सिक्स जीरो माइनस ट्वेंटी थाउजेंड माइनस फिफ्टी फाइव हंड्रेड जो कि क्या आ गई ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ सिक्स नाइन फाइव एट सिक्स जीरो सिक्स एट जीरो लिख दिया गलती से एट सिक्स जीरो इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट निकालिए तो रुपीज वन सेवन थ्री नाइन सिक्स फाइव ठीक है थर्ड रेंट माइनस टेन परसेंट ऑफ टोटल इनकम बोले तो एक लाख माइनस टेन परसेंट ऑफ सिक्स नाइन फाइव एट सिक्स जीरो सिक्स नाइन फाइव यानी कि वन लाख माइनस सिक्स माइनस सिक्स नाइन फाइव एट सिक्स दैट इज रुपीज थर्टी थाउजेंड फोर वन फोर लोअर क्या है तीनों में से ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो एट्टी जी जी की डिडक्शन कितनी मिलेगी ट्वेंटी फोर थाउजेंड टोटल डिडक्शन कितनी हुई फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेट टैक्सेबल इनकम क्या आ जाएगी सिक्स सेवन वन एट सिक्स जीरो समझ आया कितना इजी है देखो इजी नहीं है इजी नहीं है बस अब आपको ध्यान रखना क्या होता है इसमें कि आपको ना बाकी चीजें याद रहे जैसे एटीडी की डिडक्शन याद रहे एटीडी में मैक्सिमम डिडक्शन जनरल कितनी मिल जाती है इंडिविजुअल को मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इसमें तो बीस हजार पे करे हैं तो इसको पूरी मिल जाएगी ध्यान क्या रखना है कि जो रूटीन चेकअप वाला पॉइंट था प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाला उसमें क्या था पांच हजार था मैक्सिमम एटीडी में चलो अब ये आंसर आप लिख लो मैं ऊपर कर देती हूं तो आराम से आंसर लिख लेना ये यहां से पहले क्वेश्चन भी लिख लो आपने क्वेश्चन भी नहीं लिखा होगा ना यहां से लिखना शुरू कीजिए प्लीज ये था आपका एटी जी जी कोई चेंज नहीं आया इसमें जो बच्चे फिर से पेपर दे रहे हैं या जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं असेसमेंट ईयर फिफ्टीन सिक्सटीन के लिए इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आई है मैं बताती जाऊंगी किस किस में अमेंडमेंट आई है ना कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं बिना हेजिटेशन के